Buongiorno Roberto, uh, grazie mille per aver accettato l'invito di parlare un po' di te qui su bionivoca.com e benvenuto. Grazie. <ride> Con Bionivoca vogliamo un po' aumentare quelle che sono le connessioni per quanto riguarda un po' il 3D interattivo, primi su tutti il software con Unreal Engine e diciamo aumentare appunto le connessioni tra professori, professionisti e studenti, quindi <coughs> far conoscere eh, di più il software per eh, far vedere quelle che sono le possibilità anche di sbocco lavorativo, insomma, tutto quello che si riesce poi a, a portare avanti con uh, un po' con la passione, insomma. Ciao. E, mh, le domande già le conosci e voglio sapere un po' anche io e eh, chi ci ascolta, chi ci ascolterà, qual è un po' la tua storia e qual è il tuo ruolo nelle aziende dove, dove lavori o collabori, che cosa ti piace di Arial e un aneddoto di insegnamento lavorativo per eh, farci un po' due risate. Ok. Allora, sono Roberto De Ioris, ho fatto 40 anni a giugno e programmo ormai da 30 anni. Non, verrò, non vorrei però darvi l'idea che a 10 anni programmavo in modo decente, ma diciamo mi sono appassionato a questo mondo praticamente subito. Mi regalarono l'Amiga 500 per la prima comunione e all'epoca, quando si compravano i computer, c'erano dentro i manuali per programmare. E quindi nell'Amiga 500 c'era la scatola con quattro giochi, mi sembra, qui credo di non aver mai giocato, e questo manuale che ho divorato praticamente no. da subito, e da lì in poi è iniziata la mia vita da simil programmatore, e quindi vi lascio immaginare quanto erano contenti gli amichetti quando venivano a casa e non avevo i giochi per il computer. <ride> io tutto il contrario, io giocavo solo <ride> all'amica. E, e ho programmato con l'amica e smanacciato con l'amica per tanti anni addirittura quando già il mondo poi era passato completamente ai pc comodo era bella che fallita ma ho coltivato questa passione per parecchio poi finite le superiori mi sono iscritto a ingegneria informatica ma dopo un mese sono andato a lavorare eh, per un internet service provider che all'epoca era abbastanza famoso in italia che si chiamava iepa mm -hmm. eh, perché perché diciamo da adolescente, diciamo intorno ai 15-16 anni, mi sono appassionato al mondo Linux e quello che era l'open source e quindi mi ci sono buttato a capofitto e quindi ho iniziato a fare il sistemista nel 2001 e l'ho fatto fino a... lo faccio tuttora perché una delle mie aziende ancora si occupa di servizi in ambiente Unix però diciamo che per almeno 10 anni è stata la mia attività principale eh, quindi mondo open source a go, go ho lavorato su tantissimi progetti, uno ha avuto anche un discreto successo, eh, è alla base di software come Instagram, eh, Uber e robe del genere, più che altro nel mondo Python. E dal 2013-2014 ho voluto un po' riprendere quella la, che era la mia passione originale, ovvero non è che quando mi hanno regalato l'amica ho visto il libro di programmazione e ho detto voglio fare il programmatore. Io ho messo il primo gioco e ho detto come cacchio, come si fa? Ma infatti è strano quello che cioè, da subito, da piccolo hai cominciato... Cioè... Eh sì, io mi ricordo ho messo ehm... il primo flop, era il Strano. gioco delle tartarughe ninja, <ride> non quello bello da sala giochi, era la versione... Sì, 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 vabbè, certo. <ride> per il mondo no, ma no, io ho fatti, mi sono fatti tutti, eh. Gio però ho giocato, cioè come tutti... <ride> Assolutamente. <ride> cioè diciamo sei un diverso perché comunque no è, è strano insomma no cioè è bello questo perché comunque subito hai avuto quella cosa mi non è avuto che... subito la curiosità dell'oddio ma come hanno fatto a fare sta roba e poi combinazione anzi non so se ma sicuramente su youtube si trova stavo guardando i cartoni un pomeriggio uh -huh. e eh, ci fu la pubblicità di questi corsi che si vendevano in edicola eh, gioco e creo con amica credo si chiamasse <ride> che, tra l'altro è, è una colonna bellissima ancora anzi c'ho addirittura qui vediamo il reperto storico <ride> eccolo qua roba... mamma mia 30 anni fa quasi tutto che poi hai continu cioè, continuato. Nell, 
Mamma mia, hai continuato proprio, cioè ti è piaciuto e ti è sempre Assolutamente. piaciuto. Assolutamente. Mi ricordo, ho visto questa pubblicità e sono corso in edicola a chiedermi i soldi a mia madre, non so, non so neanche come spiegarle cosa stavo andando a comprare, lei si aspettava Topolino. I giochi, certo, certo. E da lì in poi, praticamente ogni settimana, adesso due settimane, non ricordo ogni quanto usciva, stavo sempre in edicola a chiedere uscito, 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 perché proprio mi divoravo questi fascicoli come non ci fosse un domani. Guarda, ma è proprio questo, cioè, cioè è, capito, la passione, no? Non è una cosa che te, te senti che ti piace proprio, la vuoi fare, e, sì, 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 cioè sì. non stai lavorando, stai, stai facendo una cosa... Assolutamente. Bellissimo. Questa bella storia però finisce in modo tragico perché Commodore <ride> fallisce e la collana non viene completata, quindi si ferma intorno al numero 40 e qualcosa e ancora oggi è una delle grandi opere incompiute <ride> dell'umanità. Quindi io non saprò mai come finisce il progetto. Vabbè, penso che sia, in realtà sia finito il progetto, non penso che era in itinere, no? Quando lo... Penso Al, che... No, in realtà eh, mancavano diversi fascicoli perché si stava creando questo platform... Eh, Beh, quindi loro realizzavano mentre, mentre il, diciamo, lo sviluppo andava avanti quindi non è abbastanza, credo andasse abbastanza fosse ah, abbastanza così. comune all'epoca ah. fare le cose un po' così ah, 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 ah. Ehm, quindi c'erano questi fascicoli in cui a un certo punto si iniziano a fare dei progettini e l'ultimo che era questo platform che era proprio quello che volevo fare io perché il uh-huh. progetto prima era tipo un'avventura testuale tipo avventura nel castello quelle robe uh-huh. lì uh-huh. divertente però insomma non era il certo, platform certo certo mi ricordo arrivarono al salto, dove ovviamente te lo facevano fare col seno, io ovviamente a 12 anni, ma che cazzo ne sapevo. <ride> Vabbè, io non lo so manca adesso, diciamo, okay, so okay. di che, che parli, però non... spiegami, eh, non, non te lo so spiegare. Nessun problema. <ride> e, e quindi niente, non ho mai finito quel platform, piramide. <ride> Una, come si dice, quando c'hai un da bambino che se rimani scioccato cioè sì, sì, hai avuto senso. un trauma hai avuto un trauma ah, <ride> e poi niente quindi sono passato al mondo linux qualche anno dopo quando ormai commodore non c'era più avevo un pc scassatissimo e anche lì compravo riviste continuamente scrivo mm-hmm. codice eccetera eccetera e poi ho fatto questa esperienza in questa prima azienda dove ho lavorato dove posso dire che il mio capo dell'epoca fu veramente il, forse il primo, se non l'unico insegnante che mi ha veramente dato... Bello, bello. Eh, eh, beh, certo, sono certo. Molto fortunato, anzi, lo cito Luca Venturini, adesso sta in California. <ride> Lui mi ha insegnato proprio a lavorare, perché fare lo smanettone, programmare, tutte le robe lì, è un discorso. Ma poi saper lavorare è un'altra... Certo. Adesso sono a lavorare, però diciamo, lui mi ha detto, mi ha spiegato come si dovrebbe eh, lavorare e stare in azienda eccetera eccetera certo e... eh, ma quella è, è, è l'altro 50% eh, perché sì. poi sei, eh. bellissimo e dopo tre anni eh, ho detto come tutti i ventenni pazzo ho detto ok mi voglio aprire la mia società <ride> vabbè e... sei un po' anticipato vent'anni eh? la prima società non è poco sì, beh, diciamo mm. Uh, quelli che pensano che fare l'imprenditore sia soltanto fare bene il proprio lavoro ma in realtà fare l'imprenditore è un lavoro servono delle competenze specifiche fare il programmatore è una cosa fare l'imprenditore è un'altra l'azienda è ancora attiva ha avuto un discreto successo mm. negli anni passati però no. da dire che fatto l'imprenditore ce ne passa eh, vabbè no però insomma sei ancora attiva quindi cioè, sì, l'hai sì. fatto insomma sì 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 però ecco, rispetto a tante figure che ho conosciuto ultimamente, anche nell'azienda in cui lavoro adesso, ah, a me loro c'è veramente un abisso da, da ogni punto di vista, sia di gestione uh-huh. personale, di gestione uh-huh. dell'attività, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante lo abbia fatto per tantissimi anni, almeno 15 anni, non mi ritengo assolutamente... Certo, certo. Tempo. Poi vai avanti quando parli con quelle persone, insomma, e dici, mamma mia... <ride> allora sì sì eh, vabbè ma è normale eh, ognuno ha la sua esperienza le sue cose no? e quindi principalmente fino al 2013 diciamo eh, mi sono concentrato sul mondo delle reti networking eh, software eh, per, il sistem- per i sistemi eccetera eccetera e, però non avevo quasi più coltivato la mia passione originale che era quella per fare i mm-hmm. videogiochi Passione che si riaccende grazie a due pazzoidi che contattano l'azienda dove lavoravo all'epoca che volevano fare questo gioco, che tra l'altro è su Steam, 
Uh-huh. Andiamo ad Olgut, ma non lo scrivo, se no poi... <ride> no, tanto dopo metto le traduzioni, quindi lo scriviamo bene, chi vuole lo va a vedere. Senza false modeste è un gioco divertentissimo, ma di un trash fuori dal senso. <ride> un brawler in pixel art guarda mm-hmm. mi dispiace che poi non abbiamo continuato a svilupparlo è rimasto in early access ma... mm-hmm. diciamo quello è stato il mio rientro un pochino nel, nel mondo del, del gaming e, mh, all'epoca usammo Unity era appena uscito Unity 5 mm-hmm. mi sembra no forse era ancora Unity 4 e ovviamente per il background che avevo non mi sentivo che stavo programmando, non, non avevo controllo su, sulla metà mm-hmm. di quello che succedeva. Poi venendo dal mondo open source, lavorare su un software chiuso per me era veramente difficilissimo. E nel giro di un annetto eh, cambiano molte politiche in Eric su come veniva rilasciato il Real, perché all'inizio mm-hmm. si pagava, non mi ricordo, c'erano un po' di, di robe, ma la cosa importante è che rilasciavano i sorgenti di Real. E quindi mi sono sentito un sei... <ride> giga di roba. E... Ah, mamma mia. Ho cominciato a studiare come un pazzo e dopo un anno ho, ho lavorato su questo progetto che era eh, per utilizzare Python dentro Unreal Engine. Quindi già dall'inizio si poteva... Sono... Mamma mia! Eh, no, io beh, l'ho sentito... Cioè, non sono un programmatore. Quindi... Ad oggi credo sia il plugin di terze parti con più stelline su GitHub. Eh assoluto. vabbè, sì, perché ti fa, 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 te fa, fa tutto, insomma. Però non pensavo Anche. che era dall'inizio che si poteva... che era implementato. Cioè io l'ho visto solo quando è uscito come plugin. 2000, diciamo. 2016 credo, per la prima release. Ah vabbè, allora no, no. Okay. E... Poi da lì ne ho cominciato a realizzare tanti altri. Nel frattempo mi ero cominciato a specializzare nelle API per programmare schede grafiche, quindi ho cominciato a vedere bene OpenGL, DirectX, tutta quella roba lì. E ho cominciato quindi a collaborare con diverse aziende che lavoravano nel campo della, della grafica 3D. Nel frattempo ho cominciato anche a insegnare programmazione eh, in AIB, l'Accademia Italiana Videogiochi, e ci sono stato per un bel po' di tempo, per quattro anni mi sembra. Magari ci ritornerò anche, vediamo. E, e lì è stata una bella esperienza, perché per me che avevo imparato a programmare da piccolino, da autodidatta, con libri scritti in lingue che magari neanche conoscevo perché sarò fortunato il libro era in inglese ma molto spesso siccome amica andava forte in Germania i, i testi che mi arrivavano erano in tedesco figura di 12-13 anni che cavolo volevo ma una cosa sì. cioè tu hai cominciato a programmare cioè ti è piaciuto tutto il mondo della programmazione perché volevi fare un gioco e quindi oppure ti piaceva a prescindere, cioè io, ti piace programmare qualsiasi cosa? Era cioè... capi- cercare di capire come funzionavano le cose. Le cose. Uh-huh. Vabbè, quindi, quindi era... Quando mi ricordo che apri il manuale c'era mh, il primo pezzo di codice in Rex, che è un linguaggio che oggi non si utilizza più, ma all'epoca era uh-huh. abbastanza in voga, uh-huh. credo fosse di DM, spero di non dire cavolate, e, e mi era abbastanza naturale capire cosa stava succedendo, no? Cioè, sei... Quindi eri predisposto, però è come una... C'hai Guarda, talento, mio diciamo padre è uno sportivo, cosa. insegnante di educazione fisica, fiammeggiale, tutta quella roba lì, ha provato a inculcarmi sta cosa dello sport. Eh, ma guarda che c'entra, no, ma c'entra però, eh, perché comunque c'è, c'è la parte del, ecco, che ti dicevo, del talento, no? Quella è nata, cioè tu lo capivi senza che... Quindi c'è quella cosa che... Esatto, sai, tu... forse mi sono accorto proprio di quella differenza. Mentre con lo sport, nonostante poi mi piacesse e mi divertisse, non, 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 non riuscivi. Però mi, mi rendevo conto, non è un qualcosa che io sono predisposto a fare. Certo. Mi, riuscivo, mi devo fare un culo a capanna per fare quello che magari certo. gli altri non li riescano a combinare. Lì invece ho sperimentato per la prima volta, cacchio, ma so fare qualcosa di default. Eh, ma è bello, eh. eh, eh no, è... Sì, e vabbè, io no. Ho coltivato questa passione per tanto. Mi ricordo poi andavamo in vacanza in montagna e ovviamente non mi potevo portare il, il computer appresso e, e quindi mi stampavo sti listati di codice su stampantataghi. Sì, sì, mo se qualche, qualche, qualche diciamo, studente vedrà si intervista non capirà perché non sa cosa vuol no, dire no, prima, prima del, del cellulare o di qualcosa, quindi facciamo i nonni e sempre così. Mi piace fare l'esempio di quando i miei bambini hanno visto Terminator, ovviamente mm-hmm. cercavo di filtrare le scene, loro non si ponevano il problema, oddio ma questa è mezzo macchina, mezzo organico, eh? no, si chiedevano cosa fosse l'elenco del telefono. 
per quello all'inizio va a cercare <ride> eh, ma guarda che se, se, se ci ripensi anche tu e lo vedi ti sembra strano adesso cioè, sì, dici, ma veramente c'è l'elenco del telefono eh, ormai è veramente complicato ritornare a quei tempi cioè immaginarsi quello fa- per me diventa fantascienza prima ormai sì, 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 ovvio. Ebbene, bene, quindi sei uno sviluppatore a tutto tondo. E, in quale, diciamo, cioè nelle aziende in quale, nelle quali collabori, ovviamente fai sempre lo sviluppatore in, da tutte le parti, cioè il ruolo è sempre lo stesso? Allora, no, non necessariamente perché Mindesk, diciamo che è l'azienda dove uh-huh. passo una parte del, del mio tempo, che fa parte del gruppo Vection, eh, lì seguo sia la parte riguardante il plugin di Arial Engine, Mindesk è un tool per fondamentalmente collegare i vari CAD a uh, vari sistemi di visualizzazione VR e non, quindi mi occupo del plugin di Arial insieme a un altro collega, ma anche del renderer nativo fatto a basso livello in, uh, in DirectX 12, uh-huh. Uh-huh. quindi mi occupo anche un pochino di, di quella parte lì. Uh, in uh, Duality che è un'altra azienda di San Francisco con cui collaboro si lavora sempre con la Real Engine si occupano di simulatori per la robotica e lì mi occupo più della parte di, di networking fondamentalmente uh-huh. per avere più macchine collegate allo stesso mondo cioè, che, uh-huh. che si muove diciamo la parte multiplayer mentre l'altra azienda con cui ho un contratto ovviamente più piccolino è Geodesic eh, in realtà siamo dei contractor direttamente per Epic e sviluppiamo alcune parti del motore nel mio caso specifico lavoro sulle parti di virtual production quindi DMX, remote control, MIDI tutto è bello, tutto. giri tutto insomma cioè non è che sai basta toccare vari, vari ambiti mettiamola così bello, bello, questo è bello e niente che cosa c'era? la domanda principe che cosa ti piace di Arial? Allora, perché come forse si è intuito il fatto che ci sono i sorgenti a disposizione, perché posso vedere tutto quello che, che si può fare, che posso fare, e poi tieni presente che non c'è una vera e propria documentazione per sviluppatori per Arial Engine, quindi l'unico modo che è per imparare, che ne so, a fare i plugin... È... Ah, non è... quindi non esiste questa cosa, non la sapevo. Cioè, vedo che c'è tutto... Sono spazi, blog post, eccetera, eccetera. In Geodesic che stiamo organizzando dei corsi per formare questo tipo di, di figure, però di base ti devi leggere i sorgenti del, dell'engine. Mm-hmm. E... Roberto, scusa, proprio... eh, vai un po' più indietro che non te vedi, se no sì. sei sempre tagliato. Cioè, ah, sei... ok, sì, scusa. <ride> no, niente, per te, eh, se no... <ride> E, quindi non c'è documentazione cioè la... ce, n'è, ce n'è molto poca, molto sparsa c'è la documentazione uh-huh. quella un po' più tecnica diciamo che però non, non ti dà un contesto mettiamola così uh-huh. e, e quindi io ho realizzato un bel po' di plugin tre sono anche sullo store eh, quelli uh-huh. li ho costruiti vedendo come, come era fatto il codice senza quello non penso sarei mai riuscito senza un'adeguata documentazione e soprattutto in settori un po' più mission critical, come può essere duality che fanno robotica, spesso individuiamo noi stessi dei bug nell'engine Beh, e li sì, fissiamo sì. e poi li ridiamo indietro ad Epic, non è che possiamo aspettare che ci ripassi. Certo, no, sì, non vai più avanti. Sì, sì. E per me questo è un modo di lavorare naturale, perché ho sempre lavorato così, lavorando nel mondo dell'open source, quindi se c'è un problema sei in grado più o meno di, di risolverlo e contribuire Certo, certo. No, vabbè, ma l'ho, l'ho visto che abbiamo collaborato, diciamo, quella piccola collaborazione con Mindes, che insomma ti ho visto sì, al lavoro sì. e ho visto che cioè, se c'è il problema prendi e lo risolvi, insomma, non è che stai aspettando che, che venga fuori. E visto che hai, mh, hai fatto quel bellissimo corso che prima stava su Udemy, ora ti ringrazio tantissimo che l'hai messo a disposizione su Bionivoca e e hai insegnato, non so se hai insegnato lì all'Accademia dei Videogiochi, c'è cioè una, una parte dove si insegna... Sì, sì, sì assolutamente, io uh-huh. mi occupavo principalmente del terzo anno dove si programma un pochino più a basso livello per poter entrare poi uh-huh. in aziende un pochino più, più corpose, però ad esempio il primo anno che sono stato lì insegnavo anche Unity. Uh-huh. Certo, vabbè, è normale. Facendo... Sì, sì. E qualche... qualche aneddoto per farci fare due risate senza che ci arrestano? <ride> allora, ecco, questo che non ci resta è un problema, ci, devo... ci dovrei pensare, però ecco, magari è una cosa carina, di cui vado particolarmente uh-huh. orgoglioso, soprattutto uh-huh. della sua inutilità, uh-huh. 
e qualche mese fa ho lavorato su questo progetto poi vi do il link per far girare a real su questo cosino qui che è il raspberry pi madonna che figata e ci ho, non so quanto, quanti fine settimana ci ho buttato per un qualcosa che posso affermare con certezza non serve assolutamente a nulla <ride> però funziona cioè, c'è il real e, e ci gira sopra c'è anche il tutorial no, ma che figata guarda mi mi piacerebbe cioè, l'idea di fare quello che fai tu, nel senso programmare, perché poi capisci bene tutto quanto, però vabbè, ovviamente so che appena mi ci metto... Nia, puoi fa. No, no, è così. No, no, nia, vai, cioè, ti piace l'idea, come quando c'hai qualcosa che dici mi piacerebbe, ma poi non ce la puoi fa. Ma guarda, e... ho lo stesso problema con la musica, sono un appassionato di musica, ho addirittura insegnato al conservatorio, <ride> teoria musicale da tutte le parti, appena mi metti in mano uno strumento, un dramma totale. No, no, eh, te capisco. E quindi questa cosa dicevi del... E quindi ho avuto un sacco di, di feedback su questo progetto, ma dopo un po' che la gente si esaltava e lo faceva girare, tutti dicevano eh. ok, adesso... E che... e comunque <ride> adesso... non è abbastanza potente per farci qualcosa di, di sensato. No. Eh, è scomodo comunque perché devi, preparar... devi compilarti tutto l'engine in locale perché sto cosino non ce la fa... Cioè quindi tu fai girare Real sul Raspberry là? Sì. <ride> ah, vabbè no e, nel senso sì adesso non c'è niente però secondo, forse potrebbe uscire qualcosa di cioè tu lo apri solamente cioè apri l'editor di Unreal no 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 devi buildare eh, mm. il tuo progetto per Linux su ARM mm-hmm. va bene io faccio lo... mm-hmm, ma non è che ho capito però ok, okay. Lo... <ride> e poi lo carichi su Raspberry Pi ovviamente mm-hmm. sarà una versione facciata dell'engine cioè tutto un tutorial tutto, su tutto. Per... <ride> vabbè mi... poi lo mettiamo vediamo magari sì, 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 qualcuno sì. Ci, trova... ci trova il modo per, per poterlo utilizzare non è detto assolutamente no aneddoti divertenti soprattutto della parte di insegnamento ce ne stanno per adesso non mi ha di, di dare no, no. dei giovani certo, perché certo. No, 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 ma... i ragazzi che insegnavo era... avevano vent'anni e io certo. spesso davo per assodate alcune cose che in realtà loro non sapevano minimamente. No, nel ma senso è chiaro, che certo, certo. Nel mio mondo la citazione, non so, di Ghostbuster, di Ritorno al Futuro, di Predator, Terminator, mm-hmm. sono mm-hmm. all'ordine del giorno, sono, mm-hmm. diciamo, il modo in cui misuri le cose. Per, per certo. spiegare alcuni concetti tendi ad utilizzare quella roba lì. Eh, ad esempio magari non ci ha fatto caso, però io da bambino ci feci caso, nel, nel primo Terminator, quando si vedeva cosa vedeva il Terminator, la schermata rossa con le scritte, quello era l'assembly, quindi il linguaggio di programmazione <ride> che si utilizzava per Commodore 64. Vabbè, e penso che sei uno dei pochi vedere... che, hai capi- che ha capito quella cosa. E quando spiegavo questa cosa agli studenti, ma loro non ci pensavano neanche al fatto che vedevano Potevi attraverso legge. il Terminator quella roba rossa, non, non ci pensavano manca a legge, per loro erano... Certo, certo, certo. Oppure il non incrociare i flussi in Ghostbuster, per loro non aveva senso. Quindi io <ride> avevo questo collega simpaticissimo che poi provava a organizzare i cineforum per spiegargli... Beh, <ride> beh, sì, sì, vabbè, divertente queste cose, quando le riunisci un po', ecco, la scienza, il film... È... Sì, sì, sì. Bello, bello. No, ma io un aneddoto divertente non per... Per, per mettere lo studente na, dal punto di vista che non, non capisce o non uh, però per esempio pure a me sono capitate le cose magari stavo facendo lezione durante la ricreazione prendevano uscivano con la macchina ritornavano cioè, capito cose che, che anche noi abbiamo fatto a vent'anni quindi non è cose giusto per farsi due risate ma ovviamente cioè, sì, sì. c'è tutto il rispetto per No, no, ecco, diciamo, l'ostacolo grande, oltre alla mancanza magari di riferimenti culturali eh, allineati, mettiamola così, mm. era un, un pochino una bassa informatizzazione. Eh, Vabbè, ma quella non dipende da... <ride> cioè... No, no, quello, o, ovviamente i sistemi sono più facili oggi rispetto a quelli che erano vent'anni fa, quindi per loro magari era anche complesso identificare certo. un file all'interno di una directory, si perdeva... Eh, ma, ma quello no, invece quello c'è sempre, cioè, chi non... magari utilizzano tutte queste tecnologie, però... Se la poi devi utilizzare per fare qualcosa tu di tuo, non, non, per esempio creare una cartella, mettere dei file dentro una cartella, è complicato. Magari lo fanno tante altre cose più complicate ma automatiche, no? Invece quelle, quelle cose semplici che poi dopo però ti servono per fare quello non, non vanno, quindi tutto là. 
Bene, bene, dai, sono un sacco felice di aver sentito un po' la tua storia perché poi eh, cioè, abbiamo avuto quella piccola collaborazione ma non ti conoscevo, non, non, non sapevo che facevi, non sapevo niente di, di tutto e quindi bello, bello poi conoscere una, una parte diversa, no? Cioè io sì, sì. faccio solamente visualizzazione, quindi non... Eh... Solamente tra virgolette. Sì, sì, vabbè, no, però ecco, è più quel campo, capito? Quindi... Beh, tu hai un vantaggio, puoi spiegarlo ai tuoi genitori cosa fai. <ride> no, non è vero, eh? non è vero, dici ma che fai? Però almeno, almeno puoi farglielo vedere cosa fai. Sì, è vero, è vero. Vabbè, ma pure tu, eh? no, quando, è pre... quando è finito, quando è finito, cioè, cioè, vedi quello che fai, dici guarda fa questo, questo e questo. Eh. Però ecco, a vent'anni mi ricordo quando ho aperto la società c'erano parecchie perplessità. Ma... Eh, vabbè, <ride> no? ti credo, è pure normale, insomma, no? Bene, bene, e niente... Chiudiamo lasciando vabbè, i riferimenti che sono i, i soliti, quelli di più univoca, di seguire più univoca sul server Discord, della comunità su Facebook, dovete mandarmi l'amicizia, vi, vi inserisco nel gruppo che è privato. E, e niente, speriamo di portare avanti diciamo, questa cosa, di, di creare connessioni tra di noi, creare una community italiana dove ci sono ecco, diversi ruoli. Eh, uno sviluppatore, chi si occupa di cinema, chi si occupa di teatro, chi si occupa di macchine, chi si occupa di design, di un po' tutto quello e eh, cercare di aiutarci e riunirci un po' tra di noi anche per, eh, per trovare consigli e, e creare una cosa diciamo tra virgolette italiana. Sì, sì, sì. Speriamo di, di poterla fare, dai, se avete domande a Roberto potete scrivere sul, sul canale Discord, non vi risponderà dopo un mese perché è impegnatissimo, però forse un giorno risponderà. E grazie mille Roberto per, per aver fatto questa chiacchierata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.